encontramos en un nuevo episodio del programa Entre Páginas de la Biblioteca Central de la Universidad de Ibagué. Empezamos el año con todo y es por eso que quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el profesor Carlos Ventrán. Bienvenido. Gracias, mi amable Lina. Buenos días. Profesor, quiero que les cuentes a nuestros lectores un poco sobre ti. Eh, Carlos Beltrán es un profesor eh, apasionado por la matemática y la astronomía que va a cumplir cerca de 27 años en la Universidad de Ibagué y últimamente como hobby me ha dado por el estudio de las orquídeas y los modelos biomatemáticos. Interesante. Profe, eh, ¿por qué no les cuentas un poco sobre la investigación de las orquídeas a nuestros lectores? Eh, la universidad, si ustedes se han dado cuenta, está llena de los árboles de eh, nuestra flor nacional, las orquídeas, Muchas de ellas han sido regaladas por la Policía Ambiental, que la trae de diferentes regiones del departamento. Y algo que la gente no sabe es que la flor nacional de Colombia es endémica del Tolima. Quiere decir que tú la puedes ver en cualquier parte, pero es porque se la han llevado. La flor realmente es propia, la flor nacional, propia del departamento del Tolima. Y es un bioindicador del cambio climático, porque maneja rangos altitudinales, Depende de intensidad de la luz, de la frecuencia con que haya lluvias, de la velocidad del viento, de los polinizadores, etc. Bueno, ahora quiero que les digas a nuestros lectores cómo nació ese gusto por la investigación de las orquídeas. Ah, bueno, eso sí. El, en el año 2000 yo me encontraba en París en una conferencia de la UNESCO y yo siempre, apasionado por la matemática y por la ciencia, esperaba que en la conferencia del año 2000 nos hablaran de, de matemática, de física. Y lo interesante fue que en la UNESCO empezaron a hablar de biología y el siglo XXI es el siglo de la biología. Entonces todo lo que tenga que ver bioética, biomatemática, bioestadística, biofísica, bio. Entonces eh, las orquídeas encajan en la matemática y en la biología. Entonces de ahí nace ese gusto por estudiar sus comportamientos desde el punto de vista de la matemática. ¿Cómo es esa relación entre la matemática y la biología de las orquídeas? Fue apasionante, interesante porque empiezan unos diálogos con diferentes eh, saberes, con zoólogos, con botánicos, con biólogos, con gente que sabe estadística, con investigadores matemáticos. Entonces es una aproximación muy interesante a lo que es ciencia, hacer ciencia en colectivo. Bueno, centrándonos un poco en la lectura, ¿cómo nació ese gusto por la lectura? Yo creo que desde muy joven, desde pequeño, tengo la lectura como vicio. Entonces, apasionado desde los ocho años, y no he dejado ese vicio. Es un vicio, pero es un buen vicio. Bueno, yo quiero que le cuentes a nuestros lectores un poco sobre esas obras que han marcado tu vida. Hay una obra que es de Galileo Galilei, que fue escrita en 1636, que se conoce como el diálogo de dos mundos. Y es muy interesante conocer la polémica de esa época, en que se decía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Una posición muy tomista. Y un señor como Galileo Galilei, que dijo no, la de la Tierra es la que gira alrededor del Sol, los planetas alrededor del Sol. El universo, conocido, que es el sistema solar, gira alrededor del Sol. Entonces son los diálogos de dos mundos. Eso a Galileo le costó la persecución por la Inquisición y de ahí vi su famosa frase cuando lo estaban haciendo, iba a víctima casi que para la hoguera, era e pur si move. Y sin embargo, el que se mueve es la Tierra, la Tierra no está estática. Entonces ese diálogo de dos mundos es un libro muy apasionante y ojalá los estudiantes lo pudieran eh, disfrutar. ¿Qué libros le recomiendas a nuestros lectores? A los estudiantes de ingeniería, básicamente el Principia Matemática de Newton. Si quiere entender cálculos, léase el Principia. El Principia fue un libro que escrito, escribió Newton en 1687 y es como la base para aprender cálculo. Okay. Acá hay unos libros que nos recomendaste, entre ellos está Erasmo, el elogio a la locura. Ah, sí, este libro es maravilloso. Erasmus es... Eh, un gran humanista, la beca más importante de Europa se conoce como la beca Erasmus y fue un tipo que en el año 1500 ya estaba hablando de unir Europa sin fronteras, sin aduanas y Erasmo dijo en esta vida han elogiado el canto del ruiseñor, eh, la belleza de una mujer, eh, el aroma de una flor pero nunca han elogiado la locura, la necedad, entonces este libro es muy interesante porque elogia la locura es decir, elogia la ceguera y la necedad. Cuando una persona es, eh, está demente, hay que elogiar esa locura. Y esta es una delicia. Este libro fue escrito para uno de sus mejores amigos, Tomás Moro. Eh, y yo lo recomiendo, maravilloso. Un libro maravilloso. Otro de los recomendados es La guerra y la paz. ¿Qué tal es? Uh, León Tolstoy, ¿no? 
Guerra y Paz de todos los Tolstoy, estamos en una Europa de principios del siglo XX, donde si bien aquí hay autores de ficción como Napoleón o el emperador Alexander, lo que refleja es una sociedad que tiene mucho poder y otra sociedad que no lo tiene. Y cómo se utiliza en la sociedad a quienes no tienen poder para defender a los que tienen poder. La guerra y la paz es un libro maravilloso y refleja muchas cosas que, que si lo leen ustedes entenderán muchas cosas que están pasando en América Latina, en el mundo y en Colombia. Perfecto. Acá hay otro libro de Ítalo Calvino que está de moda en este momento, El varón rampante. Ah, este es un libro que fue escrito en 1957 por Ítalo Calvino, uno de los grandes eh, escritores europeos. El varón rampante es la historia de un joven que, de la nobleza que siempre vivió en medio de árboles y en castillos y es como él se va en contra de una sociedad que dice que uno tiene que comportarse como lo dice la gente, hablar como dice la gente y no puede tener derecho a ser uno. Ítalo Calvino en el barro rampante da una lección de cómo ser uno y no como digan los demás que tiene ser uno. Muy importante para los jóvenes. Y por último este es el libro de Galileo Galilei, Dos lecciones infernales. Otro libro que para mí marcó muchísimas cosas eh, sobre el infierno. En 1586 Galileo Galilei quiso ser profesor de la universidad en Florencia y para ser profesor le pidieron una cátedra y era que hablara sobre el tamaño del infierno. Era una época en que se creía en el infierno y Dante había escrito un libro sobre eh, la Divina Comedia que habla sobre el infierno. Entonces querían saber, eh, ante tanto pecador, eh, entonces de qué tamaño era el infierno y contrataron a Galileo Galilei para que dijera desde la matemática cuál era el tamaño del infierno. Recordemos que era una época en que existía el infierno. El Papa Juan Pablo II ya dijo que no existe el infierno. Y dos lecciones infernales trata de cómo hizo Galileo Galilei en, para la Academia Florentina, para ser profesor de universitario, calcular el tamaño del infierno de la Divina Comedia de la obra de Dante. Un libro apasionante también sobre eh, el infierno y cómo no caer en él. Profesor, quiero que le comentes también a nuestros lectores, quizás si tengas alguna frase o fragmento que de pronto te identifique o que te guste para compartir. Los estudiantes eh, conocen unas frases que tengo yo que realmente no son mías, son unas frases que aparecen de la lógica. Yo le digo a los estudiantes, debemos tener comportamientos lógicos. Una de ellas es una frase de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que dice, lo primero que piense no es. Quiere decir que ante cualquier pregunta que uno tenga, de dar una respuesta más elaborada. Otra frase es, piense mal, que pensando mal acertará. Es una frase de Nicolás Maquiavelo. Piense mal es, piense diferente, que si usted piensa de forma diferente, logrará mejores resultados. Bueno, profesor, ¿qué tal una invitación a nuestros lectores a investigar, a leer, por, de parte suya? Interesante, Lina, eso que dices. Eh, hay un libro muy pequeño, muy interesante, que es sobre la teoría del caos. Es importante que un estudiante sepa qué es el caos de Robert Murphy. Es una invitación a que lean, lo disfruten y se apasionen por esa obra. Y otro libro para los jóvenes acá de la institución es un libro que fue escrito en el año 1700 de Balzac, el francés. Es el tratado de la vida elegante. Un estudiante universitario debe saber qué es la vida elegante. Bueno, profesor, agradecemos por tu compañía y por estos grandes recomendados. Gracias, Lina, por la invitación. Y, señores estudiantes, no olviden, leer hace de este mundo algo maravilloso. Hasta la próxima.